ഹായ് വെൽക്കം ടു ബൾബ് ആൻഡ് ബീക്കർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നമ്മളിന്ന് പുതിയൊരു സബ്ജെക്ട് സീരീസ് നമ്മുടെ ചാനലിലൂടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് റിന്യൂവബിൾ എനർജി സോഴ്സസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ റിന്യൂവബിൾ എനർജി സോഴ്സസ് എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വീഡിയോസാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സബ്ജക്ട് പുതിയൊരു പ്ലേലിസ്റ്റ് പുതിയൊരു സബ്ജക്ട് സീരീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് റിന്യൂവബിൾ എനർജി സോഴ്സ് അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോസ് നമ്മൾ ഇനി നമ്മുടെ ചാനലിലൂടെ അപ്ഡേറ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോ ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ റിന്യൂവബിൾ എനർജി സോഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റോൾ വഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എനർജിയിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി പ്ലേ എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ഇൻ അവർ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫ് അല്ലേ നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നമ്മുടെ ലിവിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക് ബോൺ ആണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ലേ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇല്ലാത്തൊരു ഒരു വൺ അവർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൺ ഡേ ഓക്കെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇല്ലാത്ത വൺ ഡേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മൊബൈലിൽ ചാർജ് പോലും ഇല്ലാത്തൊരു സമയം ഓക്കെ ആ ഒരു സമയത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാനേ പറ്റുന്നില്ല അല്ലേ നമ്മളറിയും പഴയ കാലത്ത് ആളുകൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇല്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് ജീവിച്ചതെന്ന് പോലും പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പം നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരു വൺ ഡേ കറണ്ട് ഇല്ല അല്ലെ പവർ ഫെയിലിയർ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആവും നമുക്ക് ഒരു പിന്നെ ഭയങ്കര ഇപ്പോൾ ഇൻവേർട്ടേഴ്സൊക്കെ വന്നതോടുകൂടി അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ആയി എങ്കിലും നമുക്കൊരു വൺ ഡേ ഒരു ഇലക്ട്രിസിറ്റിയും ഒരു സപ്ലൈയും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ട് ടാസ്ക്കാണ് അല്ലേ ശരിക്കും ഒരു പണിഷ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയാം ഒരാൾക്ക് നമുക്ക് പണിഷ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അയാളെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഫോണും വാങ്ങിയിട്ട് വെറുതെ ഈ പവർ ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു പണിഷ്മെൻറ്റ് പോലെ ആക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി പ്ലാൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ഇൻ അവർ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫ് അത്രയ്ക്കും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നു എവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഈ എനർജി കിട്ടുന്നത് അല്ലേ അതിൻ്റെ സോഴ്സ് എവിടെ നിന്നാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോഴ്സസ് ഓഫ് എനർജി അല്ലേ കൺവെൻഷനൽ ആൻഡ് നോൺ കൺവെൻഷനൽ എനർജി അല്ലേ കൺവെൻഷനൽ എനർജി സോഴ്സും ഉണ്ട് നോൺ കൺവെൻഷനൽ എനർജി സോഴ്സും ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ കൺവെൻഷനൽ എനർജി സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മലയാളത്തിലും പരമ്പരാഗതമായ ഊർജം അല്ലേ കൺവെൻഷനൽ എനർജി സോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കോള് എക്സാമ്പിളാണ് കോള് അതേപോലെ പിന്നെ ന്യൂക്ലിയർ അതേപോലെ പിന്നെ പെട്രോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സോഴ്സാണ് കൺവെൻഷനൽ എനർജി സോഴ്സ് എന്ന് പറയാം നോൺ കൺവെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വിൻഡ് സോളാർ പവർ വിൻഡ് പവർ അതേപോലെ ടൈഡൽ ജിയോ തൗമൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ നോൺ കൺവെൻഷനൽ എനർജി സോഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാ കൺവെൻഷൻ എനർജി സോഴ്സ് ആണ് അതാണ് നമ്മുടെ പിന്നെ എനർജിയുടെ മോസ്റ്റ് പാർട്ട് അതായത് കൂടുതൽ ഭാഗങ്ങളും നമ്മൾ കൺവെൻഷൻ എനർജി സോഴ്സ് എന്നാണ് കൂടുതൽ എനർജി നമുക്ക് കിട്ടുന്നതും കൺവെൻഷൻ എനർജി സോഴ്സസ് എന്നാണ് പക്ഷെ ദർ ഇസ് എ പ്രോബ്ലം അവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് അത് കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നു പോകും അല്ലേ കോൾ ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽ എന്നൊക്കെ വരുന്ന ഈ കോൾ ആവട്ടെ എന്ത് പിന്നെ അതേപോലെ പെട്രോളിയം ഫ്യൂവൽ ആവട്ടെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു സമയം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിശ്ചിത കാലം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താവും തീർന്നവും നോൺ റിന്യൂവബിൾ അത് വീണ്ടും തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ആ ഫോസിൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായി അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന കോള് കാര്യങ്ങൾ അതേപോലെ പെട്രോളിയം ഫ്യൂൽസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നത് ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നിശ്ചിത ഒരു ഡെക്കേഡ്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് തീർന്നവും തീരെ ഇല്ലാതാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനെ ഇല്ലാതാവുന്നതാണെങ്കിൽ പോലും അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മളെ മേജർ എനർജി നീഡ്സ് എന്താണ് പിന്നെ ഇത് ചെയ്യുന്നത് സാറ്റിസ്ഫൈ
പലതും ഇപ്പോൾ സോളാറിലേക്ക് മാറാണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡുകൾ തന്നെ സോളാറിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുകയാണ് കാരണം നമ്മളെ സോഴ്സസൊക്കെ തീർന്നു പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഗുണ്ടുണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നോൺ കൺവെൻഷൻ എനർജി സോഴ്സസിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന അതിലെ റിസർച്ചുകളും അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റുകളും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ കൺവെൻഷൻ എനർജി സോഴ്സ് എന്താണ് നോൺ കൺവെൻഷൻ എനർജി സോഴ്സ് എന്താണെന്നും ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ റിന്യൂവബിൾ എനർജി സോഴ്സ് നോൺ കൺവെൻഷൻ എനർജി സോഴ്സസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സബ്ജെക്ട് സീരീസിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോൺ കൺവെൻഷൻ എനർജി സോഴ്സസ് അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അഞ്ചാറെണ്ണം നമുക്കതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുന്നു ദെൻ അടുത്ത വീഡിയോകളിലായിട്ട് ഓരോന്നും നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓരോന്നിൻ്റെയും എക്സ്പ്ലനേഷനും അതിൻ്റെ പിന്നെ റിസർച്ച് കാര്യങ്ങൾ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് കൺവെൻഷൻ ആൻഡ് നോൺ കൺവെൻഷൻ എനർജി സോഴ്സിൻ്റെ ഒരു കമ്പാരിസൺ നോക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ മേജർ വീഡിയോസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സ്ലൈഡ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുക അതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടി യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നത് ആ സ്ലൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് പല എക്സാമുകൾക്കും മറ്റും നോക്കി എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ സ്ലൈഡ് നോട്ടായിട്ട് തരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയെടുക്കാനും നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനൊക്കെ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ സ്ലൈഡ് വെച്ച് പറയുന്നതായിരിക്കും ഒന്നുകൂടി എഫക്റ്റീവ് ആകുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ നമ്മൾ സ്ലൈഡ് വെച്ചിട്ടായിട്ട് നോക്കാം സോ നമുക്കതിൻ്റെ ബേസിക്കിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാം ആദ്യം നമുക്ക് എനർജി സോഴ്സസിലെ കൺവെൻഷൻ ആൻഡ് നോൺ കൺവെൻഷൻ എനർജി സോഴ്സിൻ്റെ ഒരു കമ്പാരിസൺ ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു ടേബിൾ ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കൺവെൻഷൻ എനർജി സോഴ്സ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനർജി കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ അതെന്താണ് പെട്ടെന്ന് തീർന്നു പോകും നോൺ റിന്യൂവബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നോൺ കൺവെൻഷൻ എനർജി സോഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും കിട്ടുന്ന റിന്യൂവബിൾ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നോൺ കൺവെൻഷൻ എനർജി സോഴ്സസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഒന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാം അപ്പോൾ നോൺ കൺവെൻഷൻ എനർജി സോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റും ഒരുപാട് നോൺ കൺവെൻഷൻ എനർജി സോഴ്സസ് ഉണ്ട് അല്ലേ സോളാർ വിൻഡ് ടൈഡല് ജിയോ തോമല് തെർമോ ഇലക്ട്രിക് പവർ പീസോയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് എണ്ണം ഉണ്ട് ഓക്കെ അതിൽ നമ്മൾ ഒരു മൂന്നോ നാലിനോ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് നാലിനാണ് നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വീണ്ടും ഓരോന്നിനെക്കുറിച്ചും ഡേ ഡീപ്പായിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും വീഡിയോസ് അടുത്ത വീഡിയോകളിലായിട്ട് ചെയ്യും ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ എനർജി സോഴ്സസിന് റിന്യൂവബിൾ എനർജി സോഴ്സിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാണ് അപ്പോൾ നോൺ കൺവെൻഷൻ എനർജി സോഴ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് സോളാർ പവർ അല്ലെങ്കിൽ സോളാർ എനർജി ഓക്കെ സോളാർ പവർ അല്ലെങ്കിൽ സോളാർ എനർജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് ഈ സോളാർ ഹീറ്റേഴ്സ് അതേപോലെ സോളാർ പി വി സെൽസ് ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് ഫിഗർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരുന്നത് അല്ലേ അതായത് സണ്ണിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എനർജി അത് ഇലക്ട്രിക്കലിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ തെർമൽ എനർജിയോ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് നമ്മൾ സോളാർ പവർ അല്ലെങ്കിൽ സോളാർ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു റിന്യൂവബിൾ സോഴ്സ് ആണ് സണ്ണിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഈ എനർജി ഹിറ്റ് എനർജിനെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ തെർമലിലേക്കോ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ പി വി സെൽസ് അതേപോലെ വാട്ടർ ഹീറ്റേഴ്സിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സോളാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സണ്ണിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു ലാറ്റിൻ വേർഡാണ് സോളാർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പവർഫുൾ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി യൂസ് ടു ലൈറ്റ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് കൂൾ ഹോംസ് ആൻഡ് ബിസിനസ് അതായത് വീടുകളും അതേപോലെ ബിസിനസ് ഓഫീസ് സ്ഥാപനങ്ങളും ഒക്കെ കൂൾ ചെയ്യാനും ഹീറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പവർഫുൾ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജിയാണ് അപ്പോൾ ലൈറ്റിങ്ങിനൊക്കെ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വെറൈറ്റി ഓഫ് ടെക്നോളജി കൺവേർട്ട് ടു സൺലൈറ്റ് ഇൻ ടു യൂസബിൾ എനർജി ഫോം അതായത് ഒരുപാട് ടെക്നോളജീസ് ഇത് യൂസബിൾ എനർജി ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നതാണ് നമ്മളെ പി വി സെൽസ് സോളാർ കളക്ടേഴ്സ് ഒക്
ഫീൽഡ് അല്ലെ പാടങ്ങൾ കാറ്റാടി പാടങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതായത് വിൻഡിൻ്റെ ആ ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് കൈനറ്റിക് എനർജി കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ടർബൈൻ കറക്കുന്നു വിൻഡ് മില്ല് ഓക്കെ ടർബൈൻ അതിൻ്റെ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ദെൻ അതിനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് മാറ്റുക ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ വിൻഡ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലം അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് അപ്പോൾ വിൻഡ് ഈസ് ദ ഓൾഡസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രൂവൻ എനർജി സോഴ്സ് വിച്ച് ഹാസ് ബീൻ യൂസ്ഡ് ഫോർ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഇപ്പോൾ പ്രൊപ്പൽ ഷിപ്പ് പമ്പ് ആൻഡ് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഇപ്പോൾ പായക്കപ്പലൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിൻഡിൻ്റെ ആ ഒരു പവർ കൊണ്ട് പിന്നെ ഈ കപ്പൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു സിസ്റ്റം വിൻഡിൻ്റെ ആ ഒരു എനർജി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം നേരത്തെ തന്നെ ഉണ്ട് ഷിപ്പിലും അതേപോലെ പമ്പിലും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വിൻഡിൻ്റെ നമ്മുടെ പിന്നെ എനർജിൻ്റെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അതായത് എയർ ഡെൻസിറ്റിയെയും അതേപോലെ ബലോസിറ്റിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ധാരണ നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതേപോലെ അപ്പോൾ ഈ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ വിൻഡ് എനർജി അതായത് ആ കൈനറ്റിക് എനർജിനെ നമ്മൾ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി നമ്മുടെ ആ ഷാഫ്റ്റ് കറക്കിയിട്ട് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആക്കി മാറ്റിയിട്ട് അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ വിൻഡ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വിൻഡ് എനർജിൻ്റെ അഡ്വ വിൻഡ് പവറിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പൊല്യൂഷൻ ഫ്രീ ആണ് ചീപ്പാണ് ഡിസൈറബിൾ ആൻഡ് എക്കണോമിക്കൽ ലെസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആൻഡ് റണ്ണിങ് കോസ്റ്റ് ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡിസൈൻ പ്രോബ്ലം ഒരു പ്രശ്നമാണ് അതേപോലെ ഇത് പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അതേപോലെ പിന്നെ ലാർജ് സ്കെയിൽ ജനറേഷൻ എന്താണ് പോസിബിൾ അല്ല ക്യാപിറ്റൽ കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണ് പിന്നെ വിൻഡ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഇത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതാണ് വിൻഡ് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നീട് പറയും അടുത്തതാണ് മൂന്നാമത്താണ് ടൈഡൽ പവർ ഓക്കെ അതായത് ഇതൊരു റിന്യൂവബിൾ എനർജി സോഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ടൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരമാലകൾ അപ്പോൾ മൂണിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ നമുക്കറിയാം മൂണിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പുള്ളു കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പുള്ളു കൊണ്ട് ഓഷ്യനിലെ വെള്ളം ഉയരുന്നതിനും താഴ്ന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ടൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ടൈഡിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ടൈഡ് വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിരിയോഡിക് റൈസ് ആൻഡ് ഫാൾ ഓഫ് വാട്ടറിനെയാണ് അപ്പോൾ ഓഷ്യൻ ടൈഡിൽ ഒരുപാട് എനർജി ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വേലിയേറ്റം വേലിയിറക്കം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സംഗതികൾ ഹൈ ടൈഡ് ലോ ടൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം അപ്പോൾ ഒരു സി ബേ അല്ലെങ്കിൽ ടൈഡൽ ബേസിൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഡ്യൂറിങ് ഹൈ ടൈഡ് വേലിയേറ്റ സമയത്ത് ഹൈ ടൈഡിൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഈ ടൈഡ് നേരെ ഈ ബേസിനിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ ബേസിൻ്റെയും നമ്മളെ ഈ സീൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ടർബൈൻ വെച്ചിട്ട് ആ ഹൈ ടൈഡിൻ്റെയും ലോ ടൈഡിൻ്റെയും സമയത്തുള്ള വാട്ടർ ഫ്ലോ വാട്ടർ ഫ്ലോയിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടർബൈൻ കറക്കുന്നു ആ വാട്ടർ ഫ്ലോയിൽ നിന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ടർബൈൻ കറക്കുന്നു ആ ടർബൈനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എനർജി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ടൈഡൽ ബേസിനിൽ ആ പിന്നെ വാട്ടറിൻ്റെ ലെവൽ ഹൈ ലോ ആവുന്നതിനനുസരിച്ച് ടർബൈൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള വാട്ടർ ഫ്ലോയിൽ ടർബൈൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ടൈഡൽ പവർ ചെയ്യുന്നത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പിന്നീട് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ടൈഡൽ പവറിൽ നമ്മൾ ഈ ടൈഡൽ പവർ പ്ലാന്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയിട്ട് സി ഒരുപാട് ഏരിയ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഈ ടൈഡൽ പവർ പ്ലാന്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതിന് ചില കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് മിനിമം ഫോർ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മീറ്റർ ആവറേജ് ടൈഡ് ഉള്ള സ്ഥലത്തേ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ കാറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലമായിരിക്കണം പിന്നെ അതേപോലെ ഷിപ്പിംഗ് ട്രാഫിക്കിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യരുത് അതേപോലെ എക്സസീവ് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ അതായത് ഷുഡ് നോട്ട് ഹാവ് എക്സസീവ് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ അപ്പോൾ അ
കൂടി ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ പറ്റും മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഗ്യാസിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഫ്ലോ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഗ്യാസ് ഒരു ഗുഡ് കണ്ടക്ടർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലാസ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ലെവൽ ഓഫ് അയണൈസേഷൻ ഇൻ ദ പ്ലാസ്മ ഡിസൈഡ്സ് ദ കണ്ടക്ടിവിറ്റി അപ്പോൾ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഈ ലെവൽ ഓഫ് അയണൈസേഷൻ ഇൻ ദ പ്ലാസ്മയാണ് ആ ഹീറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അപ്പോൾ നല്ല കണ്ടക്ടിവിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലാസ്മ ഷുഡ് ബി ഹീറ്റഡ് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ഡിഗ്രി അല്ലേ ആയിരം ഡിഗ്രിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരം മൂവായിരം ഡിഗ്രിയിലോ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പ്ലാസ്മനെ ഹീറ്റ് ചെയ്താലേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് നല്ല പിന്നെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കിട്ടുള്ളൂ സോ ഈ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള പ്ലാസ്മയെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലൂടെ കടത്തിയിടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടെ കറണ്ട് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അത് നമ്മൾ സ്യൂട്ടബിൾ ഇലക്ട്രോഡ് യൂസ് ചെയ്ത് കളക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസുലേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോഡ് എന്തായിരിക്കണം ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി വേണം അറൗണ്ട് ത്രീ തൗസൻഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഒക്കെ ഉള്ള ടെമ്പറേച്ചർ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി വേണം ഓക്കെ അപ്പം ഈ മാഗ്നറ്റോ ഹൈഡ്രോ ഡൈനാമിക്കിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് സ്ക്രീനിൽ കാണാം ഹൈ എഫിഷ്യൻസി ആണ് കോസ്റ്റ്ലി കോപ്പർ ഈസ് നോട്ട് നീഡഡ് സൈസ് സ്മോൾ ആണ് അതേപോലെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ക്യാപിറ്റൽ കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണ് അതേപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റും അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം ദെൻ അടുത്തതാണ് നാലാമത്തെ സോറി അഞ്ചാമത്തതാണ് ഓഷ്യൻ തെർമൽ എനർജി കൺവേർഷൻ അപ്പോൾ ഓഷ്യൽ എനർജി തെർമൽ കൺവേർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ സർഫേസ് ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് ഡീപ്പ് ഓഫ് വാട്ടർ അതായത് ഡെപ്ത് ഓഫ് വാട്ടർ അതായത് വാട്ടറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് സർഫേസിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വാട്ടറിൻ്റെ സർഫേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൺലൈറ്റ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ വാട്ടറിൻ്റെ സർഫേസിൽ ഹീറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും ഡീപ്പിലേക്ക് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ഹീറ്റ് വേരിയേഷൻ ആവും അവിടെ കൂടായിരിക്കും അല്ലെ ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് അതായത് വാട്ടറിൻ്റെ സർഫസിലും ഇന്നർ ഡെപ്ത് ഡീപ്പ് പാർട്ടിലുള്ള ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ഡിഫറൻസിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എനർജി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഓഷ്യൻ തെർമൽ എനർജി കൺവേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ അപ്പോൾ ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് എനർജി അവൈലബിൾ ഫ്രം ദ ഓഷ്യൻ തെർമൽ പ്ലാൻറ്റ് ഈസ് മച്ച് ലാർജർ ദാൻ അവൈലബിൾ ഫ്രം ദ ഓഷ്യൻ വേവ്സ് ആൻഡ് ടൈഡ്സ് ഏറ്റവും ലാർജർ ആണ് പക്ഷേ ഒരുപാട് ടെക്നിക്കാലിറ്റി ഒരു ഓഷ്യൻ തെർമൽ എനർജി കൺവേർഷൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പിന്നീട് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് എനർജി അവൈലബിൾ ആണ് അതേപോലെ പൊല്യൂഷൻ ഫ്രീ ആണ് ഫ്യൂൽ കോസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഫിഷ്യൻസി കുറവാണ് അതേപോലെ ക്വാളിറ്റി ഹീറ്റ് ഈസ് ഹീറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ ലാർജ് പൈപ്പ്സ് റിക്വയർഡ് ഫോർ വാട്ടർ സർക്കുലേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഒരുപാട് ടെക്നിക്കാലിറ്റി ഇഷ്യൂസ് ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് ഓഷ്യൻ തെർമൽ എനർജി കൺവേർഷൻ ഓക്കെ അടുത്തതാണ് ബയോഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ ബയോമാസ് എന്ന് പറയും അതായത് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് ഫോറസ്റ്റ് റിസോഴ്സസ് യൂസ് ടു ഫോർ ദീസ് പ്രൊഡക്ഷൻ അതായത് ബയോമാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് ഫോറസ്റ്റ് റിസോഴ്സസ് ആണ് കൺസിഡറബിൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ക്യാൻ ബി ഒപ്റ്റൈൻ യൂസിങ് ദി ബയോമാസ് ആൻഡ് ബയോവേസ്റ്റ് ഇതിൽ നിന്ന് മാക്സിമം എനർജി ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ ക്ലീൻ ആണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് ബയോഗ്യാസിനും ബയോമാസിനെ കുറിച്ച് ഇതിനൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബയോഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ ബയോമാസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വരുന്ന വീഡിയോകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് വരുന്ന ടോപ്പിക്കുകളിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ റിന്യൂവബിൾ എനർജി സോഴ്സസിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ആണ് നമ്മൾ ഈ സബ്ജക്ട് സീരീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നോൺ കൺവെൻഷൽ എനർജി സോഴ്സസ് ഏതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഓരോന്നിനും ഒരു അഞ്ചാറ് ടൈപ്പിൻ്റെ സോളാർ വിൻഡ് അതേപോലെ ജിയോ തെർമല് അതേപോലുള്ളതിൻ്റെ ഒക്കെ കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഫർദർ ആയിട്ട്